నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోతున్నాం మనీ సేవింగ్ టిప్స్ అంటే అంటే సంపాదించడం కాదు జస్ట్ వచ్చిన డబ్బుని ఎట్లా సేవ్ చేసుకోవాలని అందులో ఒక చిన్న పాట ఈరోజు మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను ఎందుకంటే మనీ సేవింగ్ టిప్స్ అనేది చాలా అంటే చాలా ఉంటాయి కదా మనకి కానీ ఇప్పుడు నేను ముఖ్యంగా చెప్పబోయేది పండగ ఉంది కదా ఇంకో త్రీ ఫోర్ డేస్లో అందుకని షాపింగ్కి వెళ్తూనే ఉంటారు కదా చాలామంది దాని గురించే చెప్పబోతున్నాను షాపింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు మనకు తెలియకుండానే చాలా ఐటమ్స్ కొనేస్తుంటాము అది ఆన్లైన్ షాపింగ్ అయినా సరే బయటకు వెళ్ళి మాల్స్లో కొన్నా సరే మనకి తెలియకుండానే అవసరం ఇది అవసరం అనుకుని స్టార్ట్ చేస్తాం మనం కాకపోతే అవసరానికి మించి లేదంటే అవసరం ఎందుకు కొనకుండా మిగతావి ఇట్లా కొనేస్తుంటాం కదా అందుకని దాని గురించి ఒక చిన్నగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ఆల్మోస్ట్ అందరికీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది అయినా సరే నాకు కూడా ఈ విషయాలన్నీ తెలుసు కానీ అప్పుడప్పుడు పప్పులో కలేస్తాం అనమాట మనం అనుకున్నది కాకుండా వేరేది కొనడం లేదంటే అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ కొనడం ఇట్లా జరుగుతుంటుంది అప్పుడప్పుడు మన మీద మనం కంట్రోల్ చేసుకున్నాము అంటే కనుక కొంచెం సేవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం చెప్పుకోబోయేది ఈ షాపింగ్లో రెండు రకాలు ఉన్నాయి అది మనం మాల్స్కి వెళ్ళి షాప్ షాపింగ్ చేసేది అట్లాగే ఆన్లైన్ షాపింగ్ చేసేది నేను ఫస్ట్ ఆన్లైన్ షాపింగ్ గురించి చెప్పేస్తాను ఓకే ఎందుకంటే ఈ మధ్యన ఆన్లైన్ షాపింగ్ చాలా ఎక్కువైపోయింది కదా మనకి చాలా కంఫర్ట్గా కూడా ఉంటుంది బయటకు వెళ్ళలేని పరిస్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు చక్కగా ఆన్లైన్ షాపింగ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ స్నాప్డీల్ మింత్రా ఇవన్నీ కూడా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి వీటిలోంచి ఏదైనా సరే మనకు నచ్చింది చూసుకోవచ్చు మనకు కావాల్సిన ఐటమ్ ఎందులో చీప్గా ఉంది అని చూసుకోండి నాలుగింటిలోనే కంపేర్ చేసుకోండి మై స్మార్ట్ ప్రైస్లోకి వెళ్ళారు అంటే కనుక కంపేర్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ అందులో ఉంటుంది అనమాట ఎందులోనైనా సరే ఏ ఐటెం అయినా సరే కంపేర్ చేసుకోవచ్చు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు అంటే ఏ సైట్నైనా లేదంటే ఏ ఐటెంనైనా మనం కంపేర్ చేసుకుని కొనుక్కోవచ్చు అనమాట ఎందులో తక్కువ ఉంది ఎందుకంటే ఒకే ఐటెము డీలర్స్ని బట్టి లేదంటే మన యాప్స్ని బట్టి మారిపోతుంటుంది అనమాట బడ్జెట్ ఓకే అందుకని ఫస్ట్ ఆన్లైన్ షాపింగ్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే మీకు ఏది అవసరమో అవి నచ్చినవి అవి రెండు కూడా కార్ట్లో యాడ్ చేసుకోండి ఆల్మోస్ట్ మీరు సపోజ్ కుర్తీస్ చూస్తున్నారు ఓకే ఇటువంటి కుర్తీస్ చూస్తున్నారు ఏ రేట్లో కావాలి అట్లాగే ఏ మెటీరియల్ కావాలి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫిల్టర్లు వచ్చేస్తాయి కదా అవన్నీ ఇచ్చేసుకోండి అలాగే స్టార్ రేటింగ్ కూడా కంపల్సరీ చూడండి అలాగే కింద వచ్చిన బాగా కింద అంటే మనం ఒకటి నచ్చింది అనుకుని క్లిక్ చేస్తాము దాని కిందనే రివ్యూస్ ఉంటాయి అనమాట లాస్ట్లోని ఆ రివ్యూస్ చూడండి రివ్యూస్ చూసి ఓకే పది మందిలో ఒక ఎనిమిది మంది మంచిగా చెప్తే మనం ఫాలో అయిపోవచ్చు అంతే కదా కొన్ని కొన్ని మారుతుంటాయి కాకపోతే ఏంటంటే ఇందులో అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ వీటిలో ఏంటంటే రిటర్న్ ఆప్షన్ ఉంటుంది అందుకనేసి మనం ధైర్యంగా ఆర్డర్ ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట ఒకవేళ మన సైజ్ ఇది కాకపోయినా మనకి నచ్చింది అంటే మనం అనుకున్న కలర్ కాకుండా వేరే కలర్ వచ్చిన రిటర్న్ పెట్టచ్చు అప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి చక్కగా పట్టుకెళ్ళిపోతారు తర్వాత అకౌంట్లోకి డబ్బులు వచ్చేస్తాయి అందుకని ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఫస్ట్ మీరు నచ్చినవి కార్ట్లో యాడ్ చేసుకోండి కార్ట్లోకి యాడ్ చాలా యాడ్ చేసుకుంటాం చాలా నచ్చింది కాకపోతే మన దగ్గర ఎంత డబ్బు ఉంది ఒక రెండు వేలు ఉంది రెండు వేలు లోపల ఒక రెండు కుర్తీలు కొందాము అనుకుంటున్నాం అనుకోండి ఏమవుతుంది కార్ట్లో ఒక పది పదిహేను ఇరవై అట్లా యాడ్ చేస్తాం ఎందుకంటే అన్నీ బాగుంటాయి అనమాట నచ్చిన అన్నీ యాడ్ చేసి తర్వాత రివ్యూస్ చూడండి రివ్యూస్ చూసి మీ బడ్జెట్లో ఏది బాగుంది మీకు ఏ కలర్ సూట్ అవుతుంది ఆ రెండు వేల రూపాయలు రెండు వస్తాయా కుర్తీలు మూడు వస్తాయా ఇట్లా డిసైడ్ చేసుకోండి డిసైడ్ చేసుకుని చక్కగా అవి మిగతావన్నీ కూడా డిలీట్ చేసేసేయండి సేవ్ ఫర్ లెటర్ అని ఉంటుంది అది అస్సలు చెయ్యొద్దు అవి అట్లా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట మనకి ఆ ఆప్షన్ అసలు అవసరం లేని తీసేసేయండి డిలీట్ కొట్టేసేయండి అంతే ఓకే ఇది ఆన్లైన్ షాపింగ్ చేసే చాలా మందికి తెలుస్తుంది అందుకని చెప్తున్నాను నేను కార్ట్లో ఉన్న ఐటమ్స్ మనకి నచ్చితేనే ప్రొసీడ్ చేయండి లేదంటే కనుక డిలీట్ అక్కడికక్కడే డిలీట్ చేసేసేయండి వాటిని ఇట్లా అయితే మన డబ్బులు సేవ్ అవుతాయి టైం సేవ్ అవుతుంది ఇప్పుడు చాలా బిజీగా ఉంటున్నారు మార్నింగ్ ఎప్పుడో వెళ్ళిపోతే ఈవినింగ్ ఎప్పుడో ఆఫీస్ నుంచి వస్తుంటారు అటువంటి వాళ్ళు షాపింగ్ చేయడానికి టైం ఉండట్లేదు లేదంటే నాకులాగే ఇంట్లోంచి బయటికి కదలిన వాళ్ళు కూడా ఉంటుంటారు అటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఆన్లైన్ షాపింగ్లోకి వస్తారనమాట ఓకే పైగా డిస్కౌంట్స్ ఉంటుంటాయి అప్పుడప్పుడు డిస్కౌంట్స్ ఆఫర్స్ ఇట్లా పెడుతూనే ఉంటారు కదా అవన్నీ కొంచెం కంపేర్ చేసుకోండి చెప్పానుగా అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ స్నాప్డీల్ మింత్రా 
ఈ నాలుగింటిలోనే కూడా ఒక్కసారి చూడండి అట్లాగే మై స్మార్ట్ ప్రైజ్ అని ఉంటుంది ఇందులో కంపేర్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉంటుంది అనమాట మనకి ఏ ఐటెం మన మొబైల్ దగ్గర నుంచి డ్రెస్సెస్ దగ్గర నుంచి మొత్తం అన్నింటినీ కూడా మనం కంపేర్ చేసి చూసుకోవచ్చు ఎందులో ఎక్కువ ఎక్కువ రేటు ఉంది ఎందులో తక్కువ రేటు ఉంది అనేసి కంపేర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అది ఒక్కటి పాటించండి అప్పుడు చాలా మటుకు మనీ సేవ్ అవుతుంది అనమాట మనకు నచ్చింది కదా అనేసి ఒక దాంట్లోంచి వెళ్ళకుండా ఓకే తర్వాత అందులోనే డ్రాప్ ప్రైస్ అలర్ట్ అని ఉంటుంది అది క్లిక్ చేశారు ఆప్షన్ అంటే కనుక అది ఏమైనా రేటు తగ్గినప్పుడు మనకి నోటిఫికేషన్ కింద వస్తుంది అనమాట మన మొబైల్కి మనం ఆల్రెడీ మొబైల్ నెంబర్ మెయిల్ అకౌంట్ ఇస్తాం కదా దానికి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ప్రైస్ డ్రాప్ అయిన వెంటనే మనం అది కొనుక్కోవచ్చు అనమాట మోస్ట్లీ ఆన్లైన్ షాపింగ్ చేసే వాళ్ళకి ఈ విషయం తెలియదు ఏంటంటే మై స్మార్ట్ ప్రైజ్లో వచ్చి కంపారిజన్స్ ఉంటాయి అనేసి కొంతమందికి తెలుస్తుంది కొంతమందికి తెలియదు కానీ ఇది బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి దీనివల్ల కూడా మనకి చాలా అమౌంట్ సేవ్ అవుతుంది అనమాట అట్లాగే ప్రైజ్ డ్రాప్ అలర్ట్ అని ఉంటుంది అది చిన్న బాక్స్లో ఉంటుంది చిన్న ట్యాబ్ లాగా అది క్లిక్ చేశారు అంటే మనకు కావాల్సిన ఐటెం ఎప్పుడు కాస్ట్ తగ్గిందో అప్పుడు మనకి అలర్ట్ కింద అంటే నోటిఫికేషన్ కింద వచ్చేస్తుంది అనమాట మనం ఆల్రెడీ మొబైల్ నెంబరు మెయిల్ ఐడి ఇస్తాం కదా అందుకనేసి దానికి నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది అందుకని హ్యాపీగా ఎప్పుడు తగ్గితే అప్పుడు మనం తీసుకోవచ్చు అట్లాగే ఆఫర్స్ కూడా అప్పుడప్పుడు పండగలకి ప్రతి పండగలకి ఏదో ఒక దాంట్లో ఆఫర్స్ పెడుతూనే ఉంటారు సేల్స్ నడుస్తూనే ఉంటాయి మనకి అటువంటిప్పుడు కూడా తీసుకుంటే కొంచెం ప్రైజ్ అనేది తేడా కనిపిస్తుంది అనమాట మనకి ఓకే ఇది అంతా కూడా ఆన్లైన్ షాపింగ్ గురించి ఇప్పుడు మనం బయటికి వెళ్ళి షాపింగ్ మాల్స్లో ఎట్లా షాపింగ్ చేయాలి ఎట్లా మనీ సేవ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ దీనికి ఈ విషయం గురించి చెప్పడానికి అంటే ముందు ఏం చేయాలంటే మనం షాపింగ్కి బయలుదేరడానికి ముందు ఇంట్లో ఫుల్గా లంచ్ తినేసి బయలుదేరాము అంటే సగం ఖర్చు అనేది తప్పుతుంది అనమాట మనకి అర్థమైంది కదా ఎందుకు చెప్తున్నాను బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత మనకి అట్రాక్ట్ చేసేది ఫస్ట్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ అనమాట ఖాళీ కడుపుతో వెళ్ళాము అంటే కనుక అది తినాలి ఇది కొనుక్కోవాలి ఈ జ్యూస్ తాగాలి లేదంటే ఆ స్నాక్స్ తినాలి ఇట్లా వెళ్తుంది మనం పట్టుకెళ్ళిన డబ్బులు సగం అక్కడే ఖర్చు అయిపోతాయి అందుకని ఇంట్లో ఫుల్గా తినేసి ఆ తర్వాత షాపింగ్కి బయలుదేరండి అప్పుడు మనం ఎంత బడ్జెట్ అంటే ఏ ఐటమ్స్ కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నాము ఏ ప్రైస్లో కొనుక్కోవాలంటున్నాము ఒక ఐడియా ఉంటుంది కదా అది ఒక లిస్ట్ రాసుకోండి మీరు రాసుకున్న తర్వాత అంటే ఐటమ్స్ అట్లాగే కాస్ట్ ఎప్రాక్స్ వేసుకోండి ఆ ఎప్రాక్స్ కాస్ట్ ఎంత అయిందో దానికంటే కూడా కొంచెం ఒక వంద రెండు వందలు ఎక్కువ ఎక్స్ట్రా పట్టుకెళ్ళండి అంతే అంతకుమించి ఎక్కువ పట్టుకెళ్ళారు అంటే కనుక అనవసరమైన ఖర్చులు చాలా ఉంటాయి ముఖ్యంగా క్రెడిట్ కార్డ్ డెబిట్ కార్డులు అస్సలు యూజ్ చేయొద్దు అది ఎప్పుడైనా ఎమర్జెన్సీలో యూజ్ చేయండి కార్డు కార్డ్ పేమెంట్ అనేది అంతే తప్ప మోస్ట్లీ క్యాషే యూజ్ చేయండి అప్పుడైతే మీకు అకౌంట్స్ కరెక్ట్గా ఉంటాయి అనమాట ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తున్నారు ఏంటి అనేసి ఒక ఐడియా వస్తుంది అదే కార్డు పేమెంట్ చేశారంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ కార్డ్ ఇచ్చేస్తారు ఎంత పే అవుతుందో కూడా ఒక్కొక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయరనమాట జస్ట్ ఇంత అయిందని చెప్తారు మన బుర్రలోకి వెళ్ళదు జస్ట్ చెవుల్లోకి వెళ్తుంది బుర్రలోకి వెళ్ళదు అనమాట ఇదిగో కార్డు అనేసి ఇచ్చేస్తారు పే చేస్తారు తర్వాత బిల్ వచ్చినప్పుడు తెలుస్తుంది మనకి ఆ బిల్తో పాటు మళ్ళీ సర్వీస్ ట్యాక్స్ అంటారు జీఎస్టీ అంటారు ఆ కార్డు పేమెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు తెలుస్తుంది అనమాట చాలా మందికి ఓకే అందుకనేసి కార్డులు అస్సలు పట్టుకెళ్ళదు షాపింగ్కి వెళ్ళేటప్పుడు మోస్ట్లీ క్యాషే క్యారీ చేయండి అట్లాగే కూడా ఒక క్యారీ బ్యాగ్ ఏమైనా పట్టుకు వెళ్ళండి దానివల్ల కూడా మనకి మనీ సేవ్ అవుతుంది క్యారీ బ్యాగ్స్ కూడా ఎక్స్ట్రా డబ్బులు తీసుకుంటున్నారు కదా ఎందుకు మన ఇంట్లోనే బోల్డ్ ఉంటాయి క్యారీ బ్యాగ్స్ ఏమి లేవు అనుకున్నప్పుడు ఎట్లాగే తప్పదు అక్కడికి వెళ్ళి కొనుక్కుని తెచ్చుకోవడం ఓకే మనం లిస్ట్ రాసుకుని ఎంత అమౌంట్ అనేసి పట్టుకు వెళ్తాం కదా పట్టుకు వెళ్ళినప్పుడు షాప్కి షాప్కి కూడా తేడా చాలా కనిపిస్తుంది మనకి కాస్ట్ డిఫరెన్స్ మెటీరియల్ డిఫరెన్స్ కూడా కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఒక శారీ ఏమైనా తీసుకున్నాం అనుకోండి అది ఐదు వందల్లో ఉంటుంది ఐదు వేలలో ఉంటుంది చూడడానికి రెండు ఒకేలా ఉంటాయి కాకపోతే ఎంత బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అనమాట ఆ చిన్న డిఫరెన్స్ అనేది చాలా మందికి తెలియదు అందుకనేసి అది ఐదు వేలు చెప్పినా లేదంటే ఐదు వందలు చెప్పినా సరే గమ్మం తీసేసుకుంటాం కదా అందుకని కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళని కూడా తీసుకువెళ్ళండి మీరు కొత్త అయితే కనుక ఓకే ఎందుకంటే మెటీరియల్లో చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అది మనకి తెలీదు వాళ్ళు ఏదో చెప్తుంటారు మనం తీసుకుని వచ్చేస్తాం నమ్మకంతో అదే ఎప్పుడు వెళ్ళే షాప్కి అయితే కనుక అట్లా తీసుకొచ్చినా పర్లేదు మళ్ళీ రిటర్న్ ఇవ్వడానికి ఉంటుంది అదే వేరే ఊరు వెళ్ళి షాపింగ్ చేస్తుంటారు కదా లేదంటే సిటీలోకి
ఇప్పుడు పండగ సీజన్ కాబట్టి చాలా వాటి మీద ఆఫర్స్ ఉంటాయి బై వన్ గెట్ వన్ ఆఫర్ అని లేదంటే కనుక ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ నుంచి ఫార్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ వరకు కూడా చాలా ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా అవి కూడా తీసుకోవచ్చు మనం ఏం పర్వాలేదు డైలీ వెర్కి ఎప్పుడైనా ఫంక్షన్లకి లేదంటే కనుక పండగలకి కొంచెం కాస్ట్లీలో తీసుకుంటాం కానీ డైలీ వేర్కి ఇటువంటి ఆఫర్స్ ఉన్నప్పుడు తీసుకోవడం బెస్ట్ ఎందుకంటే ఇంట్లోనే ఉంటాము లేదంటే కనుక పక్కన చిన్న చిన్న షాపుల వరకు వెళ్ళడానికి అయితే డైలీ వేర్ బట్టలు కంఫర్ట్ అనమాట మనకి కంఫర్ట్ అండ్ చీప్ అండ్ బెస్ట్ ఓకే అందుకని ఇట్లా ఆఫర్స్ బై వన్ గెట్ వన్ ఆఫర్స్ అవి పెట్టినప్పుడు ఎక్కడ పెడుతున్నారో చూసి ఆ మాలకు వెళ్ళి తెచ్చుకున్నారు అంటే కనుక మన మనీ కూడా సేవ్ అవుతుంది కదా ఇంకా ఏంటంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా మనం ఇంట్లో ఫుడ్ తినేసి వెళ్తాం కాబట్టి బయట తినే ప్రసక్తి ఉండదు దానివల్ల చాలా మటుకు మనీ సేవ్ అవుతుంది ఇంకా బై వన్ గెట్ వన్ ఆఫర్స్ డిస్కౌంట్లు ఇటువంటివి పెట్టినప్పుడు దానివల్ల కూడా మనీ సేవ్ అవుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు డిస్కౌంట్ పెట్టేది కూడా ఏదో ఒక వంద రూపాయలు పెంచి మళ్ళీ తగ్గిస్తున్నామని చెప్తారు ఓకే కానీ అది మనకి తృప్తి కదా డైలీ రెగ్యులర్గా కట్టేటప్పుడు అయితే మంచి ఫ్యాబ్రిక్ కూడా తీసుకోండి అంటే అది కూడా తక్కువ కాస్ట్లోనే వస్తుంది మంచి ఫ్యాబ్రిక్ ఉన్నది జస్ట్ బయటకు వెళ్ళి షాపింగ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అనమాట మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి ఏంటి దాని కాస్ట్ ఎట్లా ఉంది అన్నీ తెలుస్తాయి అట్లాగే కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా వస్తుంది అనమాట మనం ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళతో వెళ్తాం కదా దానివల్ల వాళ్ళు మాట్లాడే పద్ధతి ఎట్లా మాట్లాడుతున్నారు ఏమంటున్నారు ఎట్లా బార్గెయిన్ చేస్తున్నారు ఇటువంటివన్నీ తెలుస్తాయి అట్లాగే మెటీరియల్ కూడా ఎట్లా మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి వాటిని ఎట్లా బాగుంటుంది మెటీరియల్ కొన్ని ఇట్లా ఇంటికి తీసుకొచ్చిన వెంటనే కలర్ ఫేడ్ అయిపోతుంటాయి లేదంటే కనుక రెండు మూడు ఉతుకులకే చిరిగిపోతుంటుంది మెటీరియల్ అటువంటివి ఎట్లాగ మనం తెలుసుకోవాలి ఆ మెటీరియల్ని ఇటువంటివన్నీ కూడా మనం ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళతో వెళ్ళి చూసామంటే తెలుస్తుంది లేదంటే కనుక మనం నాలుగైదు సార్లు వెళ్ళి మనం ఒక్కరిమే వెళ్ళే ఎవ్వరు లేరు అంటే కనుక ఏముంది నాలుగైదు సార్లు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాము అప్పుడు కూడా వెళ్ళినప్పుడు తక్కువ అమౌంట్తో కొనుక్కోండి ఎక్కువ ఐటమ్స్ కొనేయద్దు ఎక్కువ బట్టలు కొనేయద్దు తక్కువ ఒక రెండు రెండు అలవాటు అయ్యే వరకు ఒక రెండు కుర్తీలు రెండు శారీస్ ఇట్లా తీసుకున్నారు అంటే ఆ మెటీరియల్ని బట్టి మీకు ఐడియా వస్తుంటుంది అనమాట అందుకని ఒకవేళ వాళ్ళు లేకపోయినా మనం ఒక్కరిమే కూడా వెళ్ళి కొనుక్కోవచ్చు నాలుగైదు సార్లు బాల్తో పడతాం తర్వాత నుంచి తెలుస్తుంది కదా మనకి అలవాటు అయిపోతుంది అనమాట ఏం కొనుక్కోవాలి ఏం కొనుక్కోకూడదు అని తర్వాత ఏంటంటే అన్నీ కొనేసుకుని ఇంటికి తెచ్చేసుకుంటాం కదా తెచ్చుకున్న వెంటనే వాళ్ళు ఏమీ చూడకుండా జస్ట్ లేబుల్స్ కట్ చేసేస్తారు బిల్లులు చింపేసి పడేస్తారు కదా అలా అస్సలు చేయొద్దు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ ట్రయల్ వేసే అవకాశం లేకపోతే ఇంటికి తెచ్చిన తర్వాత ఒక్కసారి ట్రయల్ చూసుకోండి అన్నీ కంఫర్ట్గా ఉన్నాయి అన్న తర్వాతే లేబుల్స్ అవి తీసేసి బిల్స్ అవి పడేయచ్చు అదే కంఫర్ట్గా లేవు అంటే మళ్ళీ అవి అట్లాగే చక్కగా ప్యాక్ చేసి మళ్ళీ పట్టుకెళ్ళారంటే ఎక్స్చేంజ్ ఇవ్వచ్చు లేదంటే కనుక మనీ రిటర్న్ కూడా ఇచ్చేయచ్చు కొన్ని షాపుల్లో ఓకే అందుకని ముందే కంగారు పడిపోయి ఇవన్నీ కట్ చేసేయొద్దు అన్నీ చెక్ చేసుకోండి తర్వాత ఏంటి అంటే మీరు షాపింగ్కి పట్టుకెళ్ళిన డబ్బులు ఉంటాయి కదా అవి ఎంతవరకు ఖర్చు పెట్టగలిగారు మీరు మొత్తం కరెక్ట్గా మీరు అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా ఖర్చు పెట్టారా అలా ఖర్చు పెడితే మీరు సూపర్ అనమాట మీ బడ్జెట్ని మీరు కరెక్ట్గానే ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు అని అర్థం ఒకవేళ మా అనుకున్న అవసరం అంటే ఏమేమి కొనాలనుకుంటున్నామో అవి కొనుక్కున్న తర్వాత ఇంకా కొంచెం మనీ మిగిలింది అనుకోండి అప్పుడు మీరు ఇంకా ఇంకా సూపరు మీరు బడ్జెట్తో పాటు అకౌంట్స్ మేనేజ్ చేయడం మనీ మేనేజ్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలిసినట్టే అర్థము చాలా తెలివిగా మీరు ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారని అర్థం అనమాట ఓకే అప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు ఒకసారి పొగుడుకుని ఆ డబ్బులు ఏం చేస్తారంటే మీ పోస్ట్ బాక్స్లో వేసేసుకోండి ఎందుకంటే అవన్నిటితో కొనుక్కుందామని వెళ్ళారు కదా మీరు అటువంటిప్పుడు ఏం చేస్తారు అందులోంచి కొంచెం మనీ మిగిలింది అంటే కనుక అవన్నీ కూడా మనం దాచుకోవాలి మళ్ళీ వేరే ఖర్చులకు యూజ్ చేయకూడదు ఇట్లాగ సేవ్ చేసాము అంటే ఎప్పుడు అంతే చే అలాగే చేయండి షాపింగ్ అనే కాదు జస్ట్ మనం కిరాణాకి వెళ్తాము కిరాణా షాప్కి వెళ్తాము కిరాణా షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది మనం వంద రూపాయలు పట్టుకెళ్తాము ఏ బ్రెడ్ పాల ప్యాకెట్ అంటే ఈ వంద రూపాయలకి అవి వస్తాయి ఏమో అనేసి ఆలోచనతో ఒక కేజీ క్యారెట్ టమాటాలు ఇట్లా కొనుక్కుని వస్తాం అందులోంచి ఒక పది రూపాయలు మిగిలిందా అవి కూడా పోస్ట్ బాక్స్లో వేసేయండి ఎందుకంటే మీరు ఆ ఐటమ్స్ కోసం ఎంత మనీ తీసుకెళ్తున్నారో ఆ మనీలోంచి కొంచెం మిగిలినా సరే అవి పోస్ట్ బాక్స్లో వేసేస్తున్నారంటే అది సేవింగ్స్ అలా 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 ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట మనకు తెలియకుండానే ఏదో ఎనిమిది రూపాయలు పది రూపాయలు రూపాయలు రెండు రూపాయలు
అది కూడా బాగానే పనిచేస్తుంది ఓకే ఏదైనా సరే పోస్ట్ బాక్స్లో అట్లా వేసేసుకున్నాము అంటే కనుక చెక్క మనకి తెలియకుండానే రోజు ఇంతంత డబ్బులు అట్లా ఖర్చు పెట్టడానికి పట్టుకెళ్తాం అందులో మిగిలిన అన్నీ కూడా తీసి పోస్ట్ బాక్స్లో వేసుకోండి అంటే ఈ బయట మనం ఖర్చు పెట్టే ఖర్చుల మీదే ఎంత మిగులుతుంది అనేసి చూసారు అంటే కనుక మనకి చాలా మనీ సేవ్ అవుతుంది మనకి తెలియకుండానే సేవ్ అవుతుంది జస్ట్ షాపింగ్కి వెళ్తుంటే చిన్న చిన్న టిప్స్ అనుకోండి ఏమైనా అనుకోండి ఎందుకు మీతో షేర్ చేయాలనిపించింది పండుగ వస్తుంది కదా షాపింగ్ అనేసరికి టక్కన మీరే గుర్తొచ్చారనమాట అందుకని నేను ఇప్పుడు ఈ వీడియో చేశాను నేను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు కొత్తగా చూసిన వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్స్